வணக்கம் மக்களே இனி நம்ம பார்க்க போறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வெளிவந்த ஒரு உண்மையான கதையை பேஸ் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட படங்க இந்த படத்தில் காட்டுற எல்லா கட்சியும் முழுக்க முழுக்க உண்மையானதுங்க பயங்கர இன்ஸ்பைரா இருக்கும் படத்தை ஃபுல்லா பாருங்க இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வெளிவந்த ஒரு ஆட்டோபயோகிராபி ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமா படம் படத்தோட பேரு பிக் ஜார்ஜ் போர்மேன் வாங்க இந்த படத்தை ஃபுல்லா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் நம்ம சேனல் என்ன நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ஜார்ஜ் போர்மேன் ஒரு பயங்கரமான பாக்சர் இவரோட வாழ்க்கை வரலாறு தாங்க இந்த படமே இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் இருபத்தெட்டு வயசுல இறந்த மாதிரி தாங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஜார்ஜோட குழந்தை பருவம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுங்க அவனுக்கு ஒரு பத்து வயசு இருக்கப்ப வீடு எதுவுமே கிடைக்காம ஒருத்தரோட உதவியில அவர் குடும்பத்தோட ஒரு வீட்டுக்கு போனான் அந்த வீடு பயங்கர குப்பை கிடங்கு மாதிரி இருக்கு அவனுக்கு ரெண்டு அக்கா ஒரு தம்பி ரொம்ப ஒரு சுட்டியான பையன் அன்னைக்கு ராத்திரி சாப்பாடு கூட அவங்க அம்மா ரெண்டே ரெண்டு பர்கர் வச்சு அதை பிரிச்சு நாலு பசங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க நம்ம ஜார்ஜுக்கு அந்த சாப்பாடு எல்லாம் பத்தவே பத்தாது இருந்தும் குடும்பத்தோட வறுமையினால இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறான் நைட்டு தனி ஒரு <laughs> டீச்சர் நம்ம ஜார்ஜோட தோற்றத்தை பார்த்து ஜார்ஜுக்கு எந்த ஒரு முன்னுரிமையும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதுவே ஜார்ஜுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தாழ்மான பண்மை ஏற்படுத்தது இதனால ஒரு மாதிரி டிப்ரஸ்டா தான் இருக்கிறானே மதிய ஸ்கூல்ல உட்காந்து சாப்பிடுறப்ப எல்லா பசங்களும் சாப்பிடுறாங்க நம்ம ஜார்ஜுக்கு சாப்பாடே இல்ல அதனால அங்க இருக்க பசங்களோட சாப்பாடு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கப்ப ஒரு பையன் நம்ம ஜார்ஜ பார்த்து என்னடா தடியா சாப்பாடு எதுவும் கொண்டு வரலையா இந்த பாரு என்கிட்ட கோழி தோல் இருக்கு போய் இதை கவிக்க அட்லீஸ்ட் இதுவாக நீ சாப்பிடுவேன்ட்டு நம்ம ஜார்ஜ பார்த்து கிண்டல் பண்றான் ஜார்ஜோட பேரு ஜார்ஜ் போர்மேன் ஆனா அந்த பையன் நம்ம ஜார்ஜ பார்த்து உன் பேரு ஜார்ஜ் போர்மேன் கையில் <laughs> மாதிரி <laughs> ஒரு <laughs> இருக்கிறது <laughs> ஒரு <laughs> அதுக்கு <laughs> <laughs> 
ஆனா நல்ல பையன் நம்ம ஜார்ஜ் கூட ரொம்ப அன்பா பழகிறான் அப்ப இந்த ஜோ சொல்றான் வா வெளியில போய் பேஸ்கெட் பால் விளையாடுறோம் கொஞ்ச நேரம் அப்படிங்கிறான் நம்ம ஜார்ஜும் சரி போலாமிட்டு அவங்க அம்மா வாங்கி கொடுத்த ஷூ எடுக்கலாம் போறப்ப அவன் பேக்ல அந்த ஷூவை காணும் எனக்கு பயங்கரமா கோவம் போடுது ஜோ கிட்ட சொல்றான் அது ஜோ கொஞ்சம் பொறுமையா இரு இன்னும் ஸ்டாஃப்ஸ் யாரும் வரல வந்தோன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா யார் எடுத்தாங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறான் நம்ம ஜார்ஜும் அந்த கடுப்புல நம்ம ஜோ கூட சாப்பிடுறதுக்கு கேண்டீன்ல போறான் அங்க ஒருத்த நம்ம ஜார்ஜோட ஷூவை போட்டுட்டு வரத ஜார்ஜ் கவனிச்சிடுறான் வந்திருக்கவனும் இது ஜார்ஜோட ஷூ இது ஜார்ஜுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுங்கிறது தெரியுது அதனால ஜார்ஜுக்கு பயந்துகிட்டு அங்கிருந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறான் ஜார்ஜ் அவனை வெறித்தனமா தோத்துக்கிட்டு போறான் அவன் நேரப்ப அவன் ரூம் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ரூம் கதவை சாத்திடுறான் நம்ம ஜார்ஜ் ஒரே குத்துல அந்த ரூம் கதை உடச்சுக்கிட்டு உள்ள போய் அவன் கிட்ட இருந்து அந்த ஷூவை புடிங்கிடுறான் இவன் இப்படி சண்டை போட்டு இருக்கத அங்க இருக்க கோச் ரே பாக்குறாரு ரே நம்ம ஜார்ஜ் புடிச்சு தரத்தர நிறுத்திட்டு வராரு நீ என்ன பெரிய ரவுடியாரா அப்படின்னு கத்துறாரு அதுக்கு ஜார்ஜ் இல்ல அவன் என்னோட ஷூவை திருடனா அப்படிங்கிறான் அவன் திருடனதுக்கு இந்த கதவை என்னடா பண்ணிச்சுன்னு அந்த உடஞ்ச கதவை கை காட்டுறாரு ஜார்ஜ் அதுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க ஒரு கோவத்துல பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறான் உனக்கு கோச் ரே என் கூட வான்ட்டு நம்ம ஜார்ஜ் ஒரு மூட்டை படிக்கல எடுத்துட்டு இழுத்துட்டு போறாரு ஜார்ஜ் கோச் ரே கிட்ட சொல்றான் சார் நான் கோவப்பட்டுட்டேன் என்ன மன்னிச்சுக்கங்க ஆனா என்னால போக முடியாது என் குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கு எங்க அம்மா பயங்கரமா கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு நான் போய் சுமையா இருக்க வேணா நினைச்சுதான் இங்க வந்தேனே மறுபடியும் என்ன அந்த இடத்துக்கு தள்ளிடாதீங்க சார் அப்படிங்கிறான் அதுக்கு அந்த கோச் ரே அதெல்லாம் நீ கோவப்படுறதுக்கு முன்னாடி நினைச்சு பார்த்துருக்கணும் வந்து வண்டியில ஏறு அப்படிங்கிறாரு ஜார்ஜ் ஏறி போய் வண்டியில உட்காந்துக்கிறான் அப்ப அந்த கோச் ரே நம்ம ஜார்ஜ பார்த்து உங்க ஊருக்கு போறதுக்கு கொண்ட பஸ் காசு இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஜார்ஜ் இல்லங்கிறான் உன்ன இந்த கோச் ரே பஸ் காசு எடுத்து ஜார்ஜ் கிட்ட கொடுத்துட்டு அப்படியே அமைதியா வண்டி எடுக்கிறாரு போறப்ப ஜார்ஜ் ஒரு மாதிரி கண் கலங்குறான் நம்ம கோச் ரே பார்த்து எனக்கு ஒரு தடவை வாய்ப்பு கொடுங்க இனிமேல் அப்படி நடந்துக்க மாட்டேன் என்னால திரும்ப போக முடியாது அப்படிங்கிறான் அதுக்கு அந்த கோச் ரே ஆனா நீ எதுவுமே ஒழுங்கா கத்துக்கலையே உங்ககிட்ட எந்த திறமை இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாரு அதுக்கு ஜார்ஜ் என்கிட்ட ஏதாவது இருக்கும் நீங்க ஏதாவது பார்த்து சொல்லணும் கண்டிப்பா நான் நல்லா வரணும் எனக்கு கூட்டிட்டு போகாதீங்கன்னு திரும்ப கெஞ்சி கேட்கறான் கோச் அப்படியே வெளியில போய்கிட்டு இருக்காரு டக்குன்னு அவர் வண்டியை திருப்பிட்டு அங்க இருக்க ஒரு ஜிம்முக்கு போறாரு வண்டியை போய் ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு நம்ம ஜார்ஜ பார்த்து உனக்கு பாக்சிங் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு அதுக்கு ஜார்ஜ் பாக்சிங் எல்லாம் சண்டை போடுறதானே ஐயோ நான் சண்டையே போடக்கூட எங்க அம்மா சொல்லிருக்காங்க என்னையே அது கத்துக்க சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அது கோச் ரே சொல்றாரு பாக்சிங்கிறது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் அந்த கேம் விளையாடணும் என் கூட வா நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் உனக்கு பயங்கரமான ஆம் பவர் இருக்குன்னு நம்ம ஜார்ஜுக்கு பாக்சிங் ரேச போட்டுட்டு ஒரு ஜிம்முக்குள்ள கூட்டிட்டு போய் அங்க இருக்க ரிங்ல ஏத்தி விடுறாரு அப்ப அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஜார்ஜோட ஃப்ரெண்டான ஜோ வரா ஜோ ஒருத்த மட்டும் ஜார்ஜ் மேல பெட்டு கட்டுறான் ஜார்ஜ் தான் ஜெய் பண்ணிட்டு ஜார்ஜும் சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான் ஜார்ஜுக்கு பாக்சிங் போடவே தெரியல சும்மா அப்படியே காட்டு மரணி தரம இங்கிட்டு அங்கிட்டு பாயிராம் ஆப்போசிட்ல இருக்கவன் ஜார்ஜ் ஈஸி அடிச்சு சாச்சிடுறான் இதனால அங்க இருக்கிறவங்க நம்ம ஜார்ஜ் பார்த்து பயங்கரமா சிரிக்கிறாங்க ஜார்ஜோட ஃப்ரெண்டான ஜோ மட்டும் ஜார்ஜ் மோட்டிவேட் பண்றான் ஆனா ஜார்ஜ் அடி வாங்கிட்டே இருக்கிறான் எல்லாரும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாங்க இது ஜார்ஜுக்கு பயங்கரமா ஹியூமிலேட் ஆகுது இத கோச் ரே பாக்குறாரு ஜார்ஜ் இறங்கி ஏதோ அவன் நேரம் நல்லா இருந்துச்சுன்னு அங்க இருக்க ஒரு சேண்ட் பேக் குத்துறாம் அவன் கூத்துற குத்துல சேண்ட் பேக் ரெண்டா கிழிஞ்சு கீழே உழுகுது அது வரைக்கும் அங்க சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க எல்லாரும் அப்படியே மிரண்டு போயிடுறாங்க இது வரைக்கும் ஜார்ஜ் கூட சண்டை போட்டு இருந்தவன் இந்த பஞ்ச் மட்டும் என் மேல பண்ணிருந்தானா நான் செத்துருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குறான் இது கோச் ரே பாக்குறாரு இந்த ஜார்ஜுக்குள்ள என்னமோ இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியுது நேரா ஜார்ஜ பாக்க போறாரு ஜார்ஜ பயங்கரமா கத்துறாம் என்ன பார்த்து எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க எனக்கு ஒரே அசிங்கமா இருக்கு இதுக்காக தான் இங்க என்ன கூட்டிட்டு வந்தீங்களா எனக்கு சண்டை தான் போட தெரியும் பாக்சிங் எல்லாம் தெரியாது அப்படி அப்படிங்கிறாம் அது கோச் ரே நம்ம ஜார்ஜ பாத்து நான் உனக்கு சொல்லி தரண்டா உழைக்கணும்டா உழைச்சினா கண்டிப்பா நீ ஒரு பெரிய பாக்சர் ஆவ என் பேச்சு கேளு நான் சொல்றது செய்யின்ட்டு நம்ம ஜார்ஜுக்கு பாக்சிங் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஆரம்பத்துல ஜார்ஜுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவன் உடம்பு ஒத்துழைக்கவே மாட்டேங்குது இருந்தால் கோச் ரே ரொம்ப பொறுமையா நம்ம ஜார்ஜுக்கு ஒவ்வொரு பஞ்ச் எப்படி த்ரோ பண்ணணும் அந்த உடம்பு வச்சுக்கிட்டு தன்னோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி வெளிக்கொண்டு வரைக்கும்ட்டு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி தராரு இதெல்லாத்தையும் ஜார்ஜ் நல்லா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறான் அவனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கோச் ரேவோட பேச்சை கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் ஜார்ஜுக்கு
ஒரு <laughs> 
ஜோ பைசர் கீழே விழுந்துடுறான் இதுதான் முத முதல்ல ஜோ பைசர் விளையாட ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஆப்போனன்ட் அடிச்சு தரையில விழுவுறான் இதுவே ஜோ பைசர் ஒரு பெரிய ஹிமிலேட் ஆகுது ஜார்ஜ பார்த்த ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே மிரல்றாங்க அடுத்த ரவுண்டு ஜார்ஜ் சண்டே ஆரம்பிக்கிறான் அட்டிக்கிற ஒவ்வொரு அட்டிலையும் ஜோ பைசர் கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்கிறான் அவ்வளவு நேரம் ஜோ பைசர் ஜோ பைசர் கட்டிட்டு இருந்த கூட்டம் இப்ப ஜார்ஜ் ஜார்ஜ் கத்த ஆரம்பிக்குது ஜார்ஜ் நேரம் பார்த்து ஜோ பைசர் மூஞ்சிலே ஒரு குத்து விடுறான் ஜோ பைசர் மூணாவது தர தரையில விழுறான் ஒரு சாம்பியன் மூணு தர தரையில விழுந்துட்டாலே போதும் ஆட்டோ நம்ம ஜார்ஜ் ஜெயிச்சதா ஆயிரும் இப்ப ஜார்ஜ் முத முதல ஹெவி வெயிட் சாம்பியன் ஆகிறான் அவனோட கனவை நிறைவேற்றிட்டான் அது கொண்டாடுற விதமா பெரிய பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்றான் அவனை சேர்ந்தவங்க நண்பர்கள் எல்லாருமே வராங்க அங்க ஜார்ஜ் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டான ஜோவும் வரான் ஜோ எப்ப பார்த்தாலும் பொறுப்பு இல்லாம தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம ஜார்ஜ் கவனிச்சுட்டு ஜோ பார்த்து ஜோ நானைக்கு இந்த நிலைமையில் இருக்கா அதுக்கு நீ ஒரு காரணம் உனக்கு ஏதாவது பண்ணும் நினைக்கிறேன் இந்த பொறுக்கித்தனம் குடி சோம்பரித்தனம் எல்லாத்தையும் விட்டுரு என் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீயே மேனேஜ் பண்ணு என்னோட அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜரா இரு இது ஒரு பெரிய பொறுப்பு எனக்கு வர பணத்தை எல்லாத்தையுமே நீ இந்த ஹேண்டில் பண்ணும் அதனால மத்த எல்லா கெட்ட பழக்கத்தையும் விட்டுட்டு வேலையில மட்டும் கவனமாரு அப்படிங்கிறான் இது கேட்கறப்ப நம்ம ஜோக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிருது ஜார்ஜ் கைய பிடிச்சு என்ன நீ நம்பு நீலரா அதுக்காகவே நான் நல்ல விதமா பண்ணுவேன் குடி பழக்கத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம ஜார்ஜுக்காக வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் ஜார்ஜ் அதே பார்ட்டியில ஒரு பொண்ணை பாக்குறான் அந்த பொண்ணு ஜார்ஜுக்காக ஜார்ஜோட ரூம்ல வெயிட் பண்றான் ஜார்ஜ் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவங்க ஒரு குடும்பத்தை ஆனா அது எல்லா நேரையும் மறந்து பணம் வந்த போத ஜார்ஜ் தப்பு செய்ய வைக்குது தெரியாத ஒரு பொண்ணு கூட அவன் நேரத்தை கழிக்கிறான் இது ஜார்ஜுக்குள்ள ஒரு கில்ட் உருவாக்குனாலும் அடுத்து ஏதாவது பண்ணுவேன்ட்டு ஜார்ஜ் மறுநாள் மறுபடியும் தொடங்குறான் அப்ப டிவில ஒரு பாக்சர் ஜார்ஜ பத்தி மட்டமா பேட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கான் யார அவன் போய் பார்த்தா இந்த கிரேட் மொஹமத் அலி நம்ம ஜார்ஜோட பிளேயிங் மெத்தட பத்தி ரொம்ப ரொம்ப கேவலமா பேசுறது மட்டும் இல்லாம நான் ஜார்ஜ் கூட ரிங்ல ஏறினா கண்டிப்பா ஜார்ஜ் என்கிட்ட தோப்பான்ட்டு அந்த பேட்டிலே ஜார்ஜுக்கு பெட்டு கட்டுறான் இது கேட்கறப்ப ஜார்ஜுக்கு பட்டுக்கோவும் வருது அவன் கூட விளையாடணும்னு முடிவு பண்ணிடுறான் ஜார்ஜுக்கு வந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் வச்சு அவனுக்குன்னு ஒரு பெரிய இடத்துல ஒரு அழகான வீடியோ கட்டிடுறான் அந்த வீட அவங்க அம்மா அவனோட சகோதர சகோதரிக்காகவே கொடுத்துடுறான் அவங்க எல்லாரையும் வர வச்சு தன்னோட வீட காட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அங்க ஜார்ஜோட மனைவி குழந்தைய தூக்கிட்டு வரா ஜார்ஜோட மனைவிக்கு ஜார்ஜ் பல பெண்கள் கூட பழகிற விஷயம் தெரிய ஆரம்பிக்குது இதனால ஜார்ஜோட மனைவி ஜார்ஜ் கிட்ட ஒழுங்காவே பேச மாட்டேங்கிறான் இருந்தாலும் தன்னோட அம்மா சகோதரர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கனால ஜார்ஜ் அவனோட மனைவியான ஜெனி கிட்ட எதுவும் சொல்லாம அப்படி டின்னர்ல உட்காந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப ஏதோ ஒரு போன் வருது ஜெனி போன் எடுக்க போறா போன ஜெனி வரவே இல்ல இன்னொரு ஜெனி ரொம்ப நேரமா காணுமிட்டு நம்ம ஜார்ஜ் ஜெனிய பாக்க போறாம் போய் பார்த்தா ஜெனி படுக்கோமா இருக்கிறா ஜார்ஜ் ஜெனி கிட்ட என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் அதுக்கு ஜெனி சொல்றா நீ எத்தனை பொண்ணும் கூட நீ பழகிட்டு இருக்க நான் உனக்கு ஒரு பொண்டாடி இருக்கங்கறதே மறந்துட்ட பாத்தியா பணங்காசு வந்தோனியும் எவ்வளவு வெள்ளாம் தூக்கி போட்டாலும் அவளா உன் கூட வராங்க அந்த மாதிரி பொண்ணுங்க பின்னாடியே போய்கிட்டு இருக்கே என்ன எதுக்கு நீ கல்யாணம் பண்ண என்னையே அந்த மாதிரி தூக்கி போட்டுக்கலாம்ல நான் வேற வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்து போயிருப்பேன் ரொம்ப கோமா பேசுறா இது எதுக்குமே ஜார்ஜ் கிட்ட இருந்து பதில் இல்ல தான் பண்ணது தப்புங்கிற மாதிரி உணர்றான் ஆனா அவன் கேக்குற மணிப்ப ஜெனிக்கு ஏத்துக்கிற மனப்பான்மை இல்லவே இல்ல ஜெனி பாக்கலான்ட்டு அங்கிருந்து போயிடுறா ஜார்ஜுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய மனவேதனையை கொடுக்குது ஆனா வாழ்க்கையை ஓட்டிதான் ஆகணும் இப்ப காங்கோ நாட்டுலதான் நம்ம கிரேட் முகமது அலிக்கும் ஜார்ஜ் போர்மனுக்கான அடுத்த ஹெவி வெயிட் சாம்பியன் நடக்க போகுது இப்ப ஹெவி வெயிட் சாம்பியனா இருக்கிறது நம்ம ஜார்ஜ் போர்மன் தான் அவர் அங்க வரப்ப ஒரு தடப்படலா வரவேற்பு கொடுக்கறாங்க இவர் அப்படியே உள்ள போய் பாக்குறாரு அங்க பார்த்தா ஒரு கூட்டத்துக்கு நடுவில் எவனோ ஒருத்தன் கண்ணாமனு பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் நம்ம ஜார்ஜ் பத்தி ரொம்ப தப்பு தப்பா பேசிக்கிட்டு இருக்கான் இது ஜார்ஜ் கவனிக்கிறாரு யார் அவன் நம்மள பத்தி இவ்வளவு தப்பா பேசுறான்னு கிட்ட போய் பார்த்தா அது அந்த முகமது அலி முகமது அலி அங்க உட்காந்துலாம் இந்த ஜார்ஜ் ஒரு மம்மி மாதிரி அப்படியே கை ரெண்டு ஆகிட்டுக்கிட்டு ஆ ஆன் நடந்து வந்து சும்மா ஏதோ மிஷின் பஞ்ச் பண்ற மாதிரி பஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கானே தவிர அவன் கிட்ட ஒரு மூமெண்டே இல்ல அவன் எல்லாம் நான் ஈஸியா தோக்கடிச்சுவன்ட்டு ஜார்ஜ் ரொம்ப மட்டம் தண்ணிட்டு இருக்கான் இது கேட்கறப்ப ஜார்ஜுக்கு அங்கே கோவம் வருது நேரம் முகமது அலி பக்கத்துல வரா முகமது அலி ஜார்ஜ் வந்திருக்கிறது கவனிச்சோனியும் எதுவும் பேசாம போய் அமைதியா உட்காந்துக்கிட்டு உமர் ஜார்ஜ் பார்த்து நக்கலா சிரிச்சுட்டு இருக்கான் நம்ம ஜார்ஜ் அங்க நிக்கிற எல்லாரையும் பாக்குறான் அப்படியே முகமது அலி பக்கத்துல இருந்து அவனையும் ஒரு தடவை பாத்துட்டு இவன் ஒரு மாதிரி நக்கலா சிரிச்சுட்டு அங்கேருந்து போயிடுறான் நம்ம ஜார்ஜ் அங்கிருந்து போனதுக்கு அப்புறம் முகமது அலி
இது கோச் கவனிக்கிறான் இந்த மோமத் அலி ஜார்ஜ் கிட்ட மைண்ட் கேம் விளையாடுறங்கற மாதிரி கோச்சுக்கு புரியுது அந்த ரவுண்ட் முடிஞ்சிருது அப்ப ஜார்ஜ் உமர் வேத் விருவத்து ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆன நிலமையில இருக்கறான் அந்த பக்கம் மோமத் அலி பயங்கர மோட்டிவா அங்க உள்ளங்கட்டலாம் மோமத் அலி மோமத் அலி கத்துங்க அப்படி சொல்றான் சுத்தி உள்ள அதே மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஜார்ஜ்க்கு இது ரொம்ப பெரிய இருது இதோட இந்த மேட்ச் முடிக்கிறேன்னு எட்டா ரவுண்ட் ஆரம்பிக்கிறான் வளக்கும் போல ஒரு முழு பஞ்சம் போற நம்ம மோமத் அலி மேல காட்றான் மோமத் அலி இப்பயே அடி வாங்கிட்டு தான் இருக்காரு நேரமாக நேரமாக ஜார்ஜோட பஞ்சிங் பவர்ல ஒரு தோய்வு ஏற்படுது ஆரம்பத்துல காமிச்ச வேகம் இவரால் இப்ப காட்ட முடியல இது கோச்சுக்கு புரியுது ஜார்ஜ் தடுமாற மாதிரி இருக்கு இப்ப மோமத் அலி ஜார்ஜ் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஜார்ஜ் புடிச்சு கீழே வாரி எறியறான் சுத்தி உள்ளவங்க அரண்டுறாங்க இவ்வளவு நேரம் ஜார்ஜ் அவனோட பவர காமிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கானே தவிர டாக்டிஸ காட்டவே இல்ல கீழே உனது ஜார்ஜால எந்திரிக்கவே முடியல ஒரே அடியில ஜார்ஜ் انا மோமத் அலி கவுத்துறான் இது வரைக்கும் நம்ம ஜார்ஜ் 40 போட்டி விளையாண்டு இருக்கான் ஒரு போட்டில கூட தோக்கல இதுதான் ஜார்ஜ் தோத்த முத போட்டி ஜார்ஜ்க்கு என்ன நடந்துச்சுனே புரியல இந்த தோல்வி ஜார்ஜ் ஒரு மாதிரி புரட்டி போட்டுருது தனியாவே இருக்க ஆரம்பிக்கிறான் அவ மனைவியை அவள விட்டு போயிரறான் டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிருக்கான் அத பத்தி தான் ஜார்ஜ் கிட்ட விசாரிக்கறாங்க ஜார்ஜ்னால எதுமே பேச முடியல மறுநாள் ஜார்ஜ் நேரா அவங்க அம்மாவை பார்க்க போறான் எப்பலாம் ஜார்ஜ் தோண்டு போறானோ அப்பலாம் அவங்க அம்மாவை பார்க்க போறான் இப்ப தன்னோட பிரச்சனையை பத்தி ஜார்ஜ் சொல்றான் அதுக்கு ஜார்ஜோட அம்மா இந்த பாரா தம்பி நீ போற அந்த பாக்ஸிங் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ஆனா அந்த பாக்ஸிங்ல நீ ஒரு நெறியோட விளையாடுற நெறியோட விளையாடுறப்ப தோக்குறதெல்லாம் தப்பு கிடையாதுடா எல்லாமே கேம்ல ஒரு பகுதி தான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இரு அந்த அலிய மறுபடியும் நீ தோக்கறிக்கலாம் அப்படிங்கறாங்க ஜார்ஜுக்கு முயற்சி பண்றதுனா அல்வா சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான கேம் கையாளணும்னு நினைக்கிறான் தன்னோட கோச் ரேவ கூப்பிட்டு ஒரே ரிங்ல அஞ்சு பாக்ஸர் எதிர்த்து நின்னு சண்டை பண்ணணும் முடிவு பண்றான் இந்த மாதிரியான கேம் இதுதான் வரலாற்றை முதல் முறை அந்த கேம கமெண்ட்ரி பண்றதுக்கு நம்ம மோமத் அலியும் வந்திருக்காரு மோமத் அலி வந்து நம்ம ஜார்ஜ் கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாரு அங்க வந்திருக்க அந்த அஞ்சு பாக்ஸரும் நம்ம மோமத் அலி யூஸ் பண்ண டாக்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்களே நம்ம ஜார்ஜ் அவங்களை தரத்தன இழுத்து வந்து ரிங்குக்கு நடுல வச்சு அடிக்கிறாரு இது மோமத் அலி பார்த்துட்டு இவன் இப்படி தரத்தன இழுத்து வரா இதெல்லாம் கேம்லயே கிடையாது இவ ஒரு ஃபவுல் ஆட்டக்காரன் சொல்லிட்டு நம்ம ஜார்ஜ் பயங்கரமா கிண்டல் பண்றான் ஜார்ஜ்க்கு சமகோ வருது நேரா அழிகிட்டு போய் இந்த பார் அலி இந்த கிண்டல் நக்கல்லாம் வச்சிட்டு இருக்காத வேணாவா மறுபடியும் நம்ம ரெண்டு பேரும் மேட்ச் போடுவோம் இந்த தர நான் ஒன்ன ரெண்டு ரவுண்ட்ல அடிக்கிறேன் அப்படிங்கறாம் ஆனா அதுக்கு மாலி ஒன்ன மாதிரி தோத்தவங்க கூட எல்லாம் நான் விளையாட முடியாதுடா முதல்ல இந்த சின்ன பசங்க கூட ஜெயிச்சிடுவா அப்புறமா எங்க கிட்ட நீ விளையாடலாம்ட்டே நம்ம ஜார்ஜ் இன்னும் கடுப்பேத்துறாம் ஜார்ஜ்க்கு ரொம்ப வெறுப்பாகுது அவன் டீம்ல இருந்த எல்லாரையும் வேலைய விட்டு அனுப்பிறாம் கோச் ரே மட்டும் தான் இருக்காரு கோச் ரே ஜார்ஜ் கிட்ட போய் ஏதோ மனாரதல் படுத்தி பேச பார்க்கறாரு ஜார்ஜ்க்கு அது கேக்குற மனப்பான்மை எல்லாம் இல்ல அப்ப கோச் ரே சொல்றாரு இப்போதைக்கு கேம் எல்லாம் விட்டுரு உனக்கு ஒரு பிரச்சனை உன் அக்காவுக்கு பிறக்கிற குழந்தை இறக்கிற நிலைமையில இருக்கு நீ ஆஸ்பத்திரிக்கு போ உன் குடும்பத்துக்கு நீ தேவை அப்படிங்கிறாரு இது கேட்டு ஜார்ஜ் அலறி அடிச்சு நேரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரலாம் அவங்க அக்காவுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு ஆனா உயிர் பொழைக்குமா என்னன்னு தெரியல அங்க இருக்க ஜார்ஜ் ஒரு அம்மா மத்த சகோதரர்களும் பதட்டத்துல இருக்கிறாங்க ஜார்ஜுக்கு ஒரு மாதிரி வெறுப்பா ஆயிருது இது வரைக்கும் ஜார்ஜ் சாமி உண்டதே கிடையாது கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காங்க நினைப்பே ஜார்ஜ் கிடையாது ஆனா முத முதல்ல தன்னோட அக்கா பையன் அப்படி இருக்காங்க நினைப்பு வந்தோனியும் அவனுக்காக கடவுள்கிட்ட வேண்டாம் தான் உயிர் எடுத்துக்கிட்டு அக்கா பையனோட உயிரை காப்பாத்து கடவுளை அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாம் நினைச்சு உரி அழுறாம் அவனோட பிரார்த்தனை முழுசா முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து தூங்கிட்டு இருக்கப்பா அவங்க அம்மா இங்கேயே வந்து நம்ம ஜார்ஜ் எழுப்பி உன் அக்கா பையன் பொலஸ்டாண்டா இது டாக்டரே நம்ப முடியல ஒரு மிராக்கல் தான் சொல்றாரு வந்து பாருன்ட்டு நம்ம ஜார்ஜ் கூட்டிக்கிட்டு அவங்க அக்கா பையனை காட்ட போறாங்க ஜார்ஜுக்கு என்ன சொல்றனே தெரியல அங்க உள்ள சகோதரர்கள் நம்ம ஜார்ஜ பார்த்து நீ கடவுள் கிட்ட வேண்டியாமல அம்மா சொன்னாங்க ரொம்ப நன்றி உன்னோட பிரார்த்தனை தானே கடவுள் என் குழந்தைய காப்பாத்தி இருக்காருட்டு நம்ம ஜார்ஜ் ஒரு மாதிரி மேசி இருக்கிற மாதிரி பேசுறாங்க ஜார்ஜுக்கு இது கேட்கறப்ப அப்படியே மன உருகலா இருக்கு மறுபடியும் அங்க நின்று கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு போய் தன்னோட ஆட்டத்தை தொடர்றான் ஜார்ஜோட வேகம் எந்த இடத்துலயும் குறையவே இல்ல பயங்கரமா சண்டை போடுறான் இது ஒரு புது பையன் இப்பதான் வளர்ந்து வரானே அவனுக்கு எதிராக ஜார்ஜ் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் ஆனா ஜார்ஜ் இப்ப அடி வாங்குறானே தவிர அவன் ஜெயிக்கிற மாதிரியே தெரியல இதனால அந்த போட்டியிலயும் ஜார்ஜ் தோத்துடுறான் இந்த போட்டினால ஜார்ஜுக்கு ரொம்ப மன உடைவு ஏற்படுது என்ன பண்ணு ஏது பண்ணே தெரியல உண்மை பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ரூம்ல வந்து இங்க டக்குன்னு அலைஞ்சுக்கிட்டு டக்குன்னு வானத்தை பார்த்து நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க என் காதுகளை க
தனியா கூட்டு கோச்சு என்ன பண்ற தெரியுமா ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை தனியா விட்டுட்டு போ போற இதெல்லாம் எத்தனை பேருக்கு இழப்போரும் தெரியுமா உன்னை பார்த்து ஒரு பெரிய கூட்டமே உன்ன மாதிரியே ஆகணும்னு நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் இது ஒரு பெரிய ஏமாற்றமா போகும் சொல்ல போனா உன்ன மாதிரியே ஆகணும்னு நினைக்கிறது ஒரு தப்பான கணக்கு நினைப்பாங்க சோ நீ இதை பண்ணாத உன் பாக்ஸிங்க விட்டுறாத நீ ஒரு லெஜண்ட் மறந்துடாத நீ அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு நம்ம சார்ஜ் நான் கடவுள் பின்பற்ற போறேன் இவ்வளவு நாள் என் வாழ்க்கையில் நடந்தது எல்லாமே கடவுள் சொல்லி தான் நடந்திருக்கு நினைக்கிறேன் இப்ப அதே கடவுள் தான் என்ன அவரை பத்தின விஷயங்கள் நிறைய பேர் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொல்றாரு அதை நான் பண்ண போறேன் சோ நீங்க எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காங்க கோச் எல்லாமே கடவுளுக்காக தான் அப்படின்றாம் கோச்னால எதுவுமே பேச முடியல அங்கிருந்து அமைதியா போயிடுறாரு கொஞ்சம் கழிச்சு நம்ம சார்ஜ் நேரம் அலிய பாக்க போறான் அதாவது முகமது அலிய அங்க இருக்க ஒரு செல்ஃப்ல அலி கிட்ட தோற்ற ஹெவிவே சாம்பியன் பெல்ட் இருக்கு அது அப்படியே அமைதியா ஒரு நிமிஷம் பாத்துட்டு அலி இருக்கிற இடத்துக்கு போறான் ஆனா நம்ம அலி நம்ம ஜார்ஜ பாத்து என்ன ஜார்ஜ் இங்க சண்டை போலாம் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கேக்குறான் அப்ப ஜார்ஜ் அமைதியா வந்து நம்ம அலி கிட்ட கைய நீட்டி கை கொடுக்க சொல்றான் அலிக்கு ஒண்ணும் புரியல ஜார்ஜ் கூட அமைதியா கை கொடுக்கிறாரு அப்படியே அலி பக்கத்திலேயே ஜார்ஜ் உட்காந்துட்டு நம்ம அலிய பாத்து நான் எனக்குள்ள கடவுளை பார்த்தேன் அதனால நான் ஒரு போதகனா மாற போறேன் நான் அந்த பாக்ஸிங்கே விட்டுட்டேன் பாக்ஸிங் நடக்கிறப்ப நமக்குள்ள நிறைய கருத்து வேறுபாடு இருந்துச்சு அந்த எண்ணத்தினால உன்ன பாக்ஸிங் ரிங்குக்குள்ளே வச்சு கொள்ளணும்னு ஏகப்பட்ட தர நான் நினைச்சிருக்கேன் அந்த நினப்பு பெரிய பாவமானது அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்க தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறான் இது கேட்டோட அலிக்கு என்ன பேசுன்னு தெரியல நம்ம ஜார்ஜ பார்த்து நீ சொல்றது எனக்கு ஒண்ணும் புரியல ஆனா நீ ஒரு பெரிய சாம்பியன் நீ கடவுள் முழுசா நம்புறன்னு சொல்றீல அந்த கடவுள் கிட்ட என்னோட கோரிக்கையா இதை மட்டும் வையும் நீ மறுபடியும் ரிங்குக்குள்ள வா நான் உங்க கூட சண்டை போடுறேன் நியாயப்படி ஜெயிக்கிறவங்களே சாம்பியன் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி பண்ணாத நீ எங்களை ஏமாத்தாத நீன்னு கேக்குறான் அதுக்கு நம்ம ஜார்ஜ் சிரிச்சுக்கிட்டே நீ எனக்கா கடவுள்கிட்ட பேசணும் நினைக்கிற பாத்தியா அந்த இடத்துக்கு தான் கடவுள் இப்ப என்ன கொண்டு வந்திருக்காரு அதுதான் அழகா இருக்கு நான் கடவுள் பாதையிலே போறேன் உன்ன சந்திச்சதுல சந்தோஷம் அப்படிங்கிறான் அலி எதுவும் சொல்லாம நம்ம ஜார்ஜ பாத்து எது நடந்தாலும் நல்லதா நடக்கட்டும் போயிட்டு வா ஜார்ஜ் அப்படிங்கிறாரு ஜார்ஜ் அங்கிருந்து கிளம்பி நேரா அவனோட மனைவியான ஜெனிய பாக்க போறான் ஜெனி ஜார்ஜ பத்தி பயங்கரமா கோவப்படுறா இங்க என்ன பண்ற அதான் நமக்குள்ள எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுல இன்னைக்கு நீ பசங்களை பாக்குற நாளும் கிடையாது அந்த நாள் வந்து பண்ண அவனை கூப்பிடுறேன் போ அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு ஜார்ஜ் உன் முகத்தை பார்த்து கூட என்ன பேச முடியாது அந்த அளவுக்கு நான் உனக்கு ஒரு பெரிய பாவம் பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப மோசமா நடத்திருக்கேன் அது எல்லாமே தப்பு அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்க தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறான் இதை கேட்டு ஜெனிக்கு ஒரு மாறி ஆயிருது அப்படியே ஜார்ஜே அமைதியா பாக்குறான் நம்ம ஜார்ஜ் தொடர்ந்து அந்த சர்ச்சுக்கே போறான் அவனோட போதக வேலைக்கான எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டு இருக்கான் அங்க மறுபடியும் டயனா வந்திருக்கத பாத்துட்டு நேரா டயனாட்ட பேச போறான் டயனா ஜார்ஜ் கிட்ட மூஞ்சி கொடுத்தே பேச மாட்டேங்கிறான் இது ஜார்ஜ் ஒரு மாதிரி சங்கடமா இருக்கு ஜார்ஜோட பழைய வாழ்க்கையான அந்த பாக்ஸிங்க பத்தி தான் பேசுறாலே அதுக்காக ஜார்ஜ் டயனா கிட்ட கோவம் படாம அமைதியா பேசிட்டு போயிட்டு அவன் வாழ்க்கையை தொடர்றான் ரோட்ல நின்னு கடவுள் பத்தி பைபிள் என்ன சொல்லிருக்கோம் அத பத்தி தான் எல்லாத்தையும் போதிக்கிறான் அங்க வரவங்க போறவங்களும் நம்ம ஜார்ஜ பாத்து இந்த பாரியா தோத்தாங்கொலிக்கு கடைசி ரோட்டுக்கு வந்து நின்று இருக்கு இவன்டே மூஞ்சி அடி வாங்கினா கடவுள் பத்தி எல்லாம் தெரியும் போல இவனுக்கு நம்மள்ட்ட போதிக்க வந்துட்டானுங்க அப்படின்னு நம்ம ஜார்ஜ கிண்டல் பண்றாங்க அதனால ஜார்ஜ் அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டாவே எடுத்துக்கல தொடர்ந்து கடவுள் பத்தி தான் பேசுறானே இப்படி தன்னை பத்தி தப்பா பேசுறவங்க எதிர்த்து அவங்க மேல கோவப்படாம அவங்க கிட்டே நல்லதுதான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறான் ஜார்ஜ் இது அங்க நிக்கிற டயனா கவனிக்கிறான் டயனாவும் அங்க நின்னு கேட்டுட்டு இருக்கிறத ஜார்ஜ் பாத்துட்டு தொடர்ந்து அவனோட ஸ்பீச் வெளிப்படுத்துறான் இது அங்க உள்ளவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சந்தோஷத்தை கொடுக்குது ஜார்ஜ் மேல டயனாக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் ஏற்படுது ஜார்ஜும் டயனாவும் இப்ப பழக ஆரம்பிக்கிறாங்க நாலடைவுல ஜார்ஜுக்கும் டயனாக்கு நல்ல காதல் வளர ஆரம்பிக்குது ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஒன்னாவே வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப டயனா கேக்குறா ஜார்ஜ பாத்து உனக்கு அடுத்து என்னதான் என்ன இருக்கு என்ன நீ பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் அதுக்கு ஜார்ஜ் டயனா ஒரு இடத்த கூட்டிட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்த நான் ஒரு சர்ச்சா மாத்த போறேன் ஒரு அசோசியேஷனா நடத்தி கடவுளை பத்தி தான் எல்லாத்தையும் நான் பேச போறேன் அப்படிங்கிறான் டயனாக்கு இது கேக்குறப்ப பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கு ஜார்ஜ் கூட உறுதுணையா இருக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறா அப்படியே வருடங்கள் போது கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஜார்ஜ் அவனோட அந்த போதிக்கிற வேலையை தான் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் இதனால ஊருக்குள்ள அவனுக்கு ஒரு நல்ல பேர் ஏற்படுது ஜார்ஜோட முத மனைவியான ஜெனிக்கு பிறந்த பையனும் ஜார்ஜுக்கும் ரெண்டாவது மனைவியான டயனாக்கு பிறந்த குழந்தையும் தான் ஜார்ஜ் கூட இப்ப இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு அதே மாதிரிதான் சர்ச்சில போதனையை முடிச்சுட்டு அங்க வந்திருக்க மக்கள் கூட சகஜமா பேசிட்டு இருக்கப்ப ஒரு பாட்டி ஒரு பையனை கூட்டிட்டு வந்து நம்ம ஜார்ஜ் காமிச்சு பேரன் 
ஏதோ வரா நம்ம ஜார்ஜ பார்த்து ஜார்ஜ் நல்லா யோசியும் கடந்த வருஷமும் உனக்கு எந்த வருமானம் கிடையாது நீ பாக்ஸி பண்றப்ப சம்பாரிச்ச பணத்தை எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுல இருந்து நம்மள்ட்ட பெருசா வருமானம் இல்ல இருக்கிற பணத்தை வச்சுதான் இந்த பில்டிங் வாங்கணும் பரவாயில்லையா அப்படி பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேக்குறான் அதுக்கு ஜார்ஜ் இந்த பாரு ஜோ என் பணத்தை எல்லாமே நீ தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் உனக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியும் அதுபடி பண்ணிக்க என் மேனேஜர் நீ தானடா அப்படின்றான் நம்ம ஜோக்கு இதுல எந்த உடன்பாடும் இல்ல ஒரு மாதிரி ஆகா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடக்க போதே அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றான் இப்ப இந்த பில்டிங் அப்படியே ஜிம்மா ரெடி பண்றாங்க அதுக்குள்ள ஒரு பேஸ்கெட் பால் கோர்ட் ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கான ஜிம் பாக்ஸிங் பண்றதுக்கான ரிங்கு எப்பவுமே துடிப்பா இருக்க பசங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்றான் அந்த ஊர்ல வேலை போல பிள்ளாம பொறிக்கத்தனமா சுத்துற சின்ன பசங்களை இந்த பெரிய பசங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த ஜிம்ல நம்ம ஜார்ஜ் ஃப்ரீயா கோச்சிங் கொடுக்கறான் பசங்களும் நம்ம ஜார்ஜ் சொல்ற மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க இது ஜார்ஜுக்கு பெரிய மன நிறைவா இருக்கு இப்படியே வருடங்கள் போகுது கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு வருஷம் ஆச்சு அந்த ஜிம்ல இருக்க பசங்களும் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பாக்குறப்ப ஜார்ஜுக்கு ரொம்ப பூரிப்பா இருக்கு அந்த சந்தோஷத்தோட ஒரு நாள் ஜிம்முக்கு வந்திருக்கான் வந்து பார்த்தா அவன் ஜிம்ல பவர் கட் ஆயிருது இவனுக்கு ஒண்ணு புரியல என்னடா பவர் கட் ஆயிருச்சுட்டு நேரா போய் அவன் செக்ரட்டரி கேக்குறப்ப செக்ரட்டரி யாருக்கிட்டயும் போன்ல பேசி நம்ம ஜார்ஜ பாத்து நம்ம ரொம்ப நாள் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லே கட்டலையா அதனாலதான் பவர் கட் ஆயிருக்குங்கறாங்க அப்படிங்கறாம் இது கேட்டு ஜார்ஜுக்கு ஒண்ணும் புரியல ஏ இத பத்தி ஜோவ் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லையே ஏன் அவன் பணம் கட்டா முட்டான் நான் ஜோவை கான்டாக்ட் பண்ண பாக்குறேன் ஜோவ கான்டாக்ட் பண்ண பாக்குறேன் ஜோ போன் எடுக்க மாட்டேங்கிறான் நேரா நம்ம ஜார்ஜ் பேங்க்கு போயிடுறான் அங்க பேங்க்ல உள்ளவங்க நம்ம ஜார்ஜ் கிட்ட உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்க எல்லா பணமும் காலி ஆயிடுச்சு உங்க அக்கௌண்ட்ல எந்த பணமே இல்ல மே கொண்டு லாஸ்ட் ஒரு வருஷம் நீங்க இத்தனை நாள் எங்க கூட டீலிங் வச்சதுனால உங்களுக்கு லோன் கொடுத்துதான் அந்த பணத்தை வச்சுதான் உங்க ஜிம் நடத்துறதுக்கு நாங்க ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம் இப்ப அந்த லோன் அமௌண்ட் முடிஞ்சு போச்சு சோ நீங்க இது வரைக்கும் கட்ட வேண்டிய பணம் பிளஸ் லோன் அமௌண்ட் எல்லாத்தையுமே பே பண்ணாதாம் அந்த பில்டிங்க நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லனா அந்த ஜிம் பில்டிங் எங்க கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துருவோம் அப்படிங்கறாங்க இது கேக்குறப்ப நம்ம ஜார்ஜ் கொண்டு புரியல என்ன சொல்றீங்க என் ஃப்ரெண்ட் ஜோ தான் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தானே நான் பாக்ஸிங் பண்றப்ப கோடி கோடியா சம்பாரிச்சேனே அந்த காசு உங்க பேங்க்ல தான் நான் போட்டுறேன் காசுல இருந்து வர இன்ட்ரஸ்டே போகுது என்னோட இந்த சின்ன ஜிம் பில்டிங்க நான் நடத்துறதுக்கு அந்த பணம்லாம் எங்க அப்படிங்கறாம் அதுக்கு அந்த மேனேஜர் உங்க ஃப்ரெண்ட் ஜோ அந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் ஆரம்ப கால கட்டத்துல இருந்து கேம்லிங் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கான் ஆனா அதுல பயங்கரமான நட்டமாயி அவன் எல்லா பணத்தையும் இழந்துட்டான் இப்ப கூட பாருங்க நான் ஒரு வாரமும் உங்க ஃப்ரெண்ட் ஜோட்ட தான் கான்டாக்ட் பண்ண பாக்குறேன் என்னால அவன்ட பேச முடியல நீங்க அவன்ட பேசுனீங்களா அப்படினு கேக்குறாம் இது கேக்குறப்ப ஜார்ஜ்க்கு மண்ட காயிது பயங்கரமா கோவம் வருது அதே கோவத்துல நேரா ப்ரீச்சிங் பண்ற அந்த சர்ச்சில வந்து நிக்கிறாம் இவங்க கோவமா இருக்கற தெரிஞ்சிட்டு ஜார்ஜோட அம்மா நேரா ஜார்ஜ பார்க்க வராங்க வந்து ஜார்ஜ பார்த்து இந்த பார் ஜார்ஜ் நீ சம்பாரிச்ச பணம் நோட்டு போயிடுச்சு அந்த கோவத்துல நிக்கிற அது காரணமான ஜோ அவன் ஏதாவது பண்ணுங்கற நினைப்பு உனக்கு இருக்கும் ஆனா அத பத்தி எதுமே நீ யோசிக்காத நீ சம்பாரிச்சது அடிச்சு சம்பாரிச்சிருக்க மத்தவங்களை அடிச்சு சம்பாரிக்கிற எந்த காசுமே நிக்காது அது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆனாலும் சரி வேற என்ன மாதிரி அந்த தொழில் ஆனாலும் சரி அந்த அடிப்படையில அந்த பணம் ஒரு நோட்டு போச்சு நினைச்சுக்க இப்ப நீ சர்வே பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுமோ அந்த வழிய பாரு குறுக்கு வழியோ அவசர வழியோ எதுமே நீ யோசிக்காத அப்படிங்கறாங்க இது கேக்குறப்ப ஜார்ஜ்க்கு ஒரு மாதிரி தெளிவு வருது நம்ம ஜோவை தேடிக்கிட்டு போக ஆரம்பிக்கிறோம் ஜோ ஒரு பார்ல இருக்கறாம் நம்ம ஜார்ஜ பார்த்து திருச்சு ஓடுறாம் ஜார்ஜ் நேரா போய் ஜோவை பிடிச்சு ஏண்டா அப்படி எனக்கு துரோகம் பண்ண உன்ன நம்பி தான்டா எல்லா பணத்தையும் உன் கிட்ட கொடுத்தேன் ஆனா உன்னோட பொறுப்பற்ற தன்மை தண்ணி எடுக்கல பழக்கம் இந்த சூதாட்ட பழக்கத்தினால நான் கொடுத்த மொத்த காசையும் அழிச்சியாடா அப்படிங்கறாம் அதுக்கு ஜோ ஒரு மாதிரி அழுகுறாம் என்ன மன்னிச்சுக்க ஜார்ஜ் நான் தப்பு பண்ணிட்டு அப்படி அப்படிங்கறாம் ஆனா ஜார்ஜுக்கு ஜோ மேல இப்ப கோவம் வரல அவங்க அம்மா சொன்னதா நான் ஆவுறது சரி இந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஜோ அப்படி கட்டி பிடிச்சு அவன் பண்ண தப்ப மன்னிச்சு அவனை விட்டுட்டு நேரா டயனா மூலமா அவனோட பாப்புலாரிட்டியை பயன்படுத்தி அந்த ஊர்ல இருக்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்பெனில எல்லாம் போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் மேற்கொண்டு அவன் பாக்ஸிங் பண்றப்ப அவன் பயன்படுத்தின கிளவுஸ் ஷூ அது எல்லாத்தையும் அவனோட ஃபேன்ஸ் கிட்ட வித்து அதுல இருந்து ஒரு சில வருமானங்கள் எடுக்கிறான் வந்த காசு எல்லாத்தையும் வச்சு தான் ஜிம் மீட் எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பார்த்தா வந்திருக்க காசு மூணுல ஒரு பங்கு கூட வரல இத டயனா செக் பண்ணி ஜார்ஜ் கிட்ட சொல்றான் ஜார்ஜுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது எப்படா பணத்தை சம்பாதிக்க போறோம் நம்ம ஜிம் மீட்டா பசங்களோட வாழ்க்கை
கழிச்சு மறுபடியும் வந்து தான் ஃபிட்டா இருக்க மறுபடியும் ஹெவி வெயிட் சாம்பியன் சண்டை போடுறேன்னு வந்தான் அன்னைக்கு அவன் செத்துருக்க வேண்டியது ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் தப்பிச்சுட்டான் நீ அதே மாதிரி அடிபட்டு சாவாத அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு ஜார்ஜ் இல்ல டேனியல் பண்ண தப்பு நேரா பெரிய மேட்ச் விளையாண்டது நான் அப்படி விளையாட போறதுல நான் கிரவுண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்க போறேன் ஜீரோல இருந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்றேன் இது மூலமா எனக்கு நிறைய பயிற்சி கிடைக்கும் நம்பிக்கை கிடைக்கும் ஒரு சில வருடங்கள் கழிச்சு நான் ஹெவி வெயிட் விளையாண்டுக்கிறேன் அது வரைக்கும் கீழே இருக்கும் கூட நான் விளையாண்டு விளையாடு என்னோட மனதை எடுத்து அதிகப்படுத்திக்கிறேன் இதுக்கு எனக்கு கோச்சிங் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறான் இது கேட்கறப்ப ரேக் ஒரு மாதிரி பூரி பாகுது நம்ம ஜார்ஜோட மனநிலை அவள் தெளிவா புரியுது பக்கமான பிளானோட தான் வந்திருக்கான் இவனு கோச்சிங் பண்ண உதவுவோன்ட்டு நம்ம ஜார்ஜோட உடம்பு வெயிட் கேக்குறாரு ஜார்ஜ் கிட்டத்தட்ட இருநூறு கிலோ இருக்கிறான் நம்ம ரே பாத்துட்டு இருநூறு கிலோ எல்லாம் ஆகாது ஒரு நூத்தம்பது கிலோ கீழே குறைச்சு கொண்டு வா அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் கொடுக்கறேன் அப்படின்றாரு நம்ம ஜார்ஜ் இப்ப உடம்பு குறைக்க ஆரம்பிக்கிறான் பய பிள்ளையால ஓட கூட முடியல வெயிட் மிஷின் ஏறினா அவரோட தொப்பனாலேயே வெயிட் மிஷினை பார்க்க முடியல இருந்தாலும் பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு எல்லா வகையான எக்ஸசைஸையும் பண்றாரு சாப்பாடுல எல்லாம் அவங்க ஜார்ஜோட மனைவியான டயனா பயங்கர கட்டுப்பாடு கொடுக்கறா ஜார்ஜுக்கு வேற வழி இல்ல வெயிட் குறைச்சாகணும் அதனால அவ குடுக்கறத சாப்பிட்டுட்டு தொடர்ந்து உடம்பு குறைக்கிறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் பண்றாரு கோச் ரே அவர் ஜிம்முக்கு வரப்ப நம்ம ஜார்ஜ் முடிஞ்ச அளவுக்கு உடம்பு வெயிட் குறைச்சிட்டு வந்து நிக்கிறாரு நம்ம ரே கோச் நம்ம ஜார்ஜ பார்த்து சரி உள்ள போய் சண்டை போற ஆர்மி அப்படிங்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரொபஷனல் பாக்சர் ஆனா இப்பதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறாரு அவர் கூட நம்ம ஜார்ஜ் சண்டை போடுறான் ஆனா அவரால் முடியவே இல்ல பயங்கரம் மூச்சு வாங்குது அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஒரு நம்ம ஜார்ஜ போட்டு அடி அடி நடிச்சிடுறான் நம்ம ரே கோச் நம்ம ஜார்ஜ பார்த்து இது வேலைக்கு ஆகாது உனக்கு வேற மாதிரி தான் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஜார்ஜ் சேம் சொல்ற ஒரு வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு அன்னைக்கு ராத்திரி நம்ம ஜார்ஜ் ஒரு மனைவியான டயனா தூக்கத்துல இருந்து எந்திரிச்சு உட்காடுறான் ஒரு மாதிரி பதட்டத்துல இருக்கிறான் தூங்காம ஹால இருக்க டைனிங் டேபிள் போய் உட்காந்துக்கிறான் இவ அப்படி தனியா உட்காந்து இருக்கிறத நம்ம ஜார்ஜ் கவனிச்சு நேரம் டயனட் வந்து என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு அதுக்கு டயனா என் கனவுல கடவுள் வந்தாரு நீ ரிங்லயே இறந்து போயிருவேன் உன்ன நான் ரிங்ல இருந்து தான் கூட்டிட்டு போறேங்கிற மாதிரி என்று சொல்றாரு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஜார்ஜ் அப்படிங்கிறான் அதை கேட்டுட்டு ஜார்ஜ் அப்படி அமைதியா இருக்கிறான் டயனா கிட்ட மேற்கொண்டு எதுவுமே பேசல ஆனா தொடர்ந்து ட்ரைனிங்க்கு போக ஆரம்பிக்கிறான் ட்ரைனிங் முடிஞ்சு இப்ப ஜார்ஜுக்கான ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம கோச் ரொம்ப படபடப்பா இருக்கிறாரு இவன் என்ன பண்ண போறான் ஏது பண்ண போறான் பாக்குற மக்கள் எல்லாம் நம்ம ஜார்ஜ் ஏத்துக்குவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற நினைப்புல இருக்கிறாரு ஆனா ஜார்ஜுக்கு அந்த எந்த கவனம் இல்ல அப்படியே கூல கையில ஒரு பேண்டேஜ் சுத்திட்டு இருக்கான் கோச் ஜார்ஜ பார்த்து இன்னும் உனக்கு டென்ஷனே ஆகலையா எப்படி இவ்வளவு கூலா இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு ஜார்ஜ் கோச் நல்லா பயிற்சி எடுத்திருக்கேன் மன அளவுல கான்பிடென்டா இருக்கிறேன் அப்பப்ப ஐடியா கொடுக்க நீங்க இருக்கீங்க என்ன பாதுகாக்கிறதுக்கு மேல கடவுள் இருக்காரு இதுக்கு மேல நான் ஏன் டென்ஷன் ஆனும் கூலா விடுங்க கோச் நடக்கிறது நடக்கட்டும் அப்படிங்கிறா இது கேட்டு கோச்சுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிருது ஜார்ஜ் நீயா பேசுற யாராவது ஒருத்தர் உன்னை பார்த்து சிரிச்சாலே உனக்குள்ள இருந்து ஒரு அரக்கம் வெளியில வருவானே அந்த அரக்கம் தான் உன்னை அவ்வளவு நாள் ஜெயிக்க வச்சான் ஜார்ஜ் அவனை வெளியில கொண்டு வா இன்னைக்கு அவன் வந்தே ஆகணும் அப்பதான் இந்த மாதிரி சின்ன பசங்க எதிராக நீ சண்டை போறப்போ உன்னால ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு ஜார்ஜ் அந்த அரக்கெல்லாம் எப்பயோ செத்து போயிட்டான் இப்ப நான் ஜார்ஜ் போர்மேன் அது கடவுள் ஆசீர்வாதம் பெற்ற ஜார்ஜ் போர்மேன் இந்த ஜார்ஜ் போர்மேன் நாள என்ன முடியுமோ அதுதான் பண்ணுவான் கோச் ஆனா கண்டிப்பா ஜெயிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜார்ஜ் சண்டைக்கு கிளம்புறாரு ஜார்ஜுக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க இன்னும் இருக்கிறாங்க இத்தனை வயசு கழிச்சு ஜார்ஜ் திரும்ப சண்டைக்கு வர்றது பாக்குறப்ப ஒரு சில பேருக்கு ஒரு மாதிரி பூரிப்பா இருக்கு ஜார்ஜ் கொண்டு போய் நேரம் ரிங்கு மேல நிக்கிறாங்க ஒரு மஸ்குலரான பாடி ஜெய் ஜாண்டிக்கா இருப்பாரு ஜார்ஜ் இப்ப ஆள் வயசாயி தொப்பையும் குப்பையும் நிக்கிறத பாத்துட்டு அங்க இருக்க சில ஆடியன்ஸ் எல்லாம் சிரிச்சாலும் நிறைய பேர் நம்ம ஜார்ஜ மோட்டிவேட் தான் பண்றாங்களே ஜார்ஜ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜார்ஜ் ஒரு வழக்கமான பலமே அவரோட ஹேண்ட் பவர் தான் அது இன்னமும் அவரோட மசில் மெமரியில ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க என்னதான் நம்ம ஜார்ஜ் வந்து அடிக்க வந்தாலும் ஜார்ஜ் ஓரளவுக்கு அவர்கிட்ட இருந்து சமாளிச்சு அந்த ஆப்போசிட்ல அடிக்க வராம பெல் அடிச்சிடுறாங்க ஜார்ஜ் சிரிச்சுக்கிட்டே நேரா வந்து அவர் ரிங் சைடு உட்காடுறான் அப்ப கோச் எந்திரிச்சு ஜார்ஜ பாத்து என்ன ஜார்ஜ் பண்ற உனக்கு இருக்க அரக்கணம் கொண்டு வா கண்டிப்பா நீ ஜெயிப்பா அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு ஜார்ஜ் அவளும் தேவையில கோச் நான் பாத்துக்கிற ஒடுங்கிட்டு மறுபடியும் கேம் ஆட ஆரம்பிக்கிறான் அங்க உள்ளவங்களா நம்ம ஜார்ஜ பாத்து நீ முத முதல்ல அந்த அந்த ஜோ ஃப்ரைசர் எப்படி அடிச்ச அதே மாதிரி அடி அப்படின்னு கத்துறாங்க ஜார்ஜ் அவங்க பேச
பார்த்தலாம் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அந்த ஜிம்ம நாங்க கைப்பற்ற முடியாது கடவுளும் கூட துணையா இருக்கிறார் ஜார்ஜ் அப்படிங்கிறாங்க அது கேட்கறப்ப ஜார்ஜுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது நம்ம டயனா பார்த்து என் வேலை இன்னும் முடியல நினைக்கிறேன் டயனா அப்படிங்கிறான் அதுதான் அந்த ஜிம் பில்டிங் நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு இனிமேல் என்ன நீ விளையாட போறியா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் அதுக்கு ஜார்ஜ் ஆமா நான் விளையாடணும் நான் இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்துல இருக்கிறேன் இதை நான் முறையா முடிக்கணும் அதுதான் கடவுளும் எதிர்பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் டைட்டில் ஜெயிச்சா மட்டும்தான் இந்த அத்தியாயம் முடியும் அது வரைக்கும் முடியாது அப்படிங்கிறாரு இது கேக்குறப்ப டயனா ஒரு மாதிரி சந்தோஷமா இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் பயமா இருக்கு இந்த ஜார்ஜ் உறுதுணையா நிற்கிறான் ஜார்ஜ் ஹெவி வெயிட் சாம்பியன்ல இப்ப கலந்துக்கிறாரு ஜார்ஜ் ஒரு வயசு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற மோரே ஒரு வயசு வெறும் இருபத்தாறு தான் அந்த மோரே ரொம்ப டாக்டிக்கலா விளையாடுறவன் அன்னை காலகட்டத்துல யார் யாரெல்லாம் சாம்பியனா இருந்தாங்களோ எல்லாருமே ரெண்டாவது ரவுண்ட் மூணாவது ரவுண்ட் சாச்சிருவான் இது எல்லாத்தையும் ஜார்ஜ் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இவன் அடிச்சு அடியில இவன் எதிர்த்து சண்டை போடுற பல பாக்ஸ் கோமாக்கு போயிருக்காங்க எல்லாத்தையும் ஜார்ஜ் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இருந்தாலும் தன்னோட முயற்சி விடக்கூடாது தொடர்ந்து பயிற்சி பெற்று அந்த மோரே கூட சண்டை போட போறான் ஜார்ஜுக்கு மோரேக்கான சண்டை ஹெவியா நடந்துகிட்டு இருக்கு சுத்தி உள்ளவங்களா மோரை எப்படியும் ஜெயிச்சிருவான் ஆனா தோக்கப்படுற ஜார்ஜ் ஒரு நிலைமை என்ன ஆகும் உயிரோடு இருப்பானா இல்ல கோமாக்கு போவானா இல்ல கை கால் உடையுமா இல்ல மண்ட உடஞ்சு பைத்தியம் ஆவானா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசுறாங்க இந்த மேட்ச் ஜார்ஜோட மனைவியான டயனா ஜிம்ல இருந்துதான் பாத்துக்கிட்டு இருக்காளே ஒரு மாதிரி பதட்டமா இருக்கு ஜார்ஜ் ஒரு அம்மா அவங்க ரூம்ல உட்காந்துட்டு ரேடியோ மூலமா கேக்குறாங்க அவங்க ரொம்ப பயப்படுறாங்க இந்த பக்கம் ஜார்ஜ் ரொம்ப அடி வாங்குறான் கோச்சுக்கெல்லாம் ரொம்ப பதட்டமாகுது இருந்தாலும் ஜார்ஜ் விட்டவே மாட்டேங்கிறான் எவ்வளவு அந்த மோரை முன்னேறி முன்னேறி வந்தாலும் தமிழ அடிபடாம இருக்கிற மாதிரிதான் ஜார்ஜ் பாத்துக்கிறாரு இருந்தும் அடி வாங்குறாரு மனைவி டயனுக்கு பதட்டம் அதிகமாகிட்டே இருக்கிற ஜார்ஜுக்கு ரிங் பிரேக் கிடைக்குது ஜார்ஜ் ஒரு கோச்சு நேரம் ஜார்ஜ் கிட்ட வந்து முடியும்னு நினைக்கிறியா ஜார்ஜ் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப ஜார்ஜ் அவன் வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயத்த சொல்றான் நான் என் வாழ்க்கை ஃபுல்லா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன் ரொம்ப வருஷமா சண்டை போடுறேன் இந்த உலகத்திற்கு எல்லாருமே என்ன எதிர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க என் உருவத்தை பத்தியும் என்னோட ஏழாமையை பத்தியும் என்னோட ஏழ்மையை பத்தியும் எல்லாத்தையுமே எதிர்த்து தான் பேசுறாங்க ஆனா நான் உடல முயற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சேன் முயற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சனா அதை முடிக்காம விட மாட்டேன் எனக்குள்ள அரக்கணம் வெளியில கொண்டு வர வச்சேன் எத்தனையோ பெரிய ஜாம்பாவும் கூட நான் மோதி இருக்கேன் பல பேர்ட்டு நான் தோத்தும் போயிருக்கேன் அந்த தோல்வி எனக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துச்சு நான் இப்ப மாறினவனா இருக்கிறேன் இந்த மாற்றம் என்னை ஜெயிக்க வைக்க நான் நம்புறேன் அப்படின்னு அவனுக்குள்ளே சொல்லிக்கிறான் அப்ப ஒரு கோச் நேரம் ஜார்ஜ் கிட்ட வந்து ஜார்ஜ் நீ ஒன்பது ரவுண்ட் இவனுக்கு எதிராக நின்று இதுவே ஒரு பெரிய வெற்றி அவனுக்கு தான் அவமானம் இதுல நீ இதுல தோத்தாலும் எந்த அவமானமும் கிடையாது உனக்கு அது வெற்றி தான் அர்த்தமே சோ நீ தைரியமா சண்டை போடு ஆனா முடியலன்னா விட்டுரு உயிர் போற வரைக்கும் போராடாது அப்படிங்கிறாங்க நம்ம ஜார்ஜ் அதை கேட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த மோரர் கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான் ஜார்ஜோட மனைவியும் சரி ஜார்ஜோட அம்மாவும் சரி ஜார்ஜுக்கு இன்னமும் ஆயிரம் மூணு பதட்டத்துல இன்னும் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஜார்ஜ் சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறான் ஜார்ஜ் மனசுல அவன் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒவ்வொரு விஷயம் தான் ஆகும் இருக்கு அவன் அக்கா அவங்க அம்மா அவனோட கோச் அவனோட மனைவியான டயனா அவங்க அக்கா குழந்தைக்கா அவங்க கடவுள்கிட்ட வேணது பல விஷயங்கள் முடியாதுன்னு நினைக்கிறப்ப ஜார்ஜ் முடிச்சிருக்கான் அது எல்லாத்தையும் நினைச்சுக்கிட்டே மோரே தாவங்கோட்டையிலே ஒரு குத்த உடுறான் உட்டா குத்துல மோரே தரையில போத்துன்னு உழுந்துடுறான் ரெஃபரி வந்து கவுண்ட் பண்றாரு ஜார்ஜ் ஒரு மனைவி டிவிய பார்த்து கத்திக்கிட்டு இருக்கா சுத்தி உள்ளவங்களும் ஆர்ப்பரிக்கிறாங்க கீழே உழுந்து மோரே வாழ பத்து கவுண்ட்ல எந்திரிக்க முடியல நம்ம ஜார்ஜ் தான் இப்ப புது ஹெவி வெயிட் சாம்பியன் அதுவும் நாற்பத்தஞ்சு வயசுல உலகத்துல வயசான சாம்பியன் யாருன்னா அதை நம்ம ஜார்ஜ் தான் இன்னைக்கு வைக்கும் இன்னைக்கு வைக்கும் ஜார்ஜ் தொட்ட இந்த இலக்க யாருமே தொடல ஜார்ஜோட கோச் ஆன ரே நேரம் ஜார்ஜ் போய் பார்த்து நான் உனக்கு நன்றி சொல்லணும்டா நீ ஹெவி வெயிட் சாம்பியன்டா யாராலையும் சாதிக்க முடியாது நீ சாதிச்சிருக்கடா அப்படின்னு சொல்றாரு ஜார்ஜ் கோச்ச கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம சாதிச்சிட்டோம் கோச் அப்படிங்கிறான் எல்லாரும் அப்படி ஜார்ஜ் பார்த்து பூரிக்கிறாங்க ஓல்டஸ்ட் ஹெவி வெயிட் சாம்பியன் சொல்லிட்டு பாராட்டுறாங்க ஜார்ஜோட விடாத முயற்சி அவரோட இயலாமை ஏழ்மை வெறுப்பின்மை எல்லாத்தையும் எதிர்த்து முயற்சிங்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கையில வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு உலகத்தோட ஓல்டஸ்ட் ஹெவி வெயிட் சாம்பியன் யாருமே செய்ய முடியாத சாதனையை சாதிச்சு ஒரு வாழ்ற ஐக்கானா இருக்கிறாரு ஜார்ஜ் ஃபோர்மேன் அதோட இந்த படம் முடியுது எப்படி மக்கள் இருந்துச்சு படம் எப்படி இருந்ததுன்னு உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நல்ல படங்களை பாக்குற நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந